泼雷击啊！你给我吃了什么？我怎么变成兔子了？快把我变回去！别着急啊，只要你答应帮我把赛罗的奥特勋章带出来给我，我就把你变回去。做梦！你个拖拉机，一天天就知道干坏事。那你以后只能是一只兔子了。我走了，拜拜。爸爸妈妈，不好了，快救救我！我是小赛罗啊，我吃了拖雷击啊的食物，变成了小兔子了。你们快救救我，把我变回去啊！赛罗哥哥，这都几点了，小赛罗怎么还没放学回来啊？应该是在跟他的小伙伴一起玩吧，可能一会就回来了。赛罗哥哥，这只小兔子好奇怪啊，怎么一直围着我们转啊？他应该是想跟你玩，你跟他玩一会吧。我不太放心小赛罗，不知道这小子又跑哪条皮捣蛋去了。我去找他回来，一起吃晚饭。好的，那你快去快回。爸爸，赛罗爸爸，我在这啊。我是小赛罗呀，你等等我，你快点救我啦！你不用去学校接我了，我就在你后面啊！赛罗爸爸，你怎么听不到我说话啊？对了，快发送小爱心提醒爸爸，你这小兔子怎么一直跟着我呢？一会我要到马路上的，马路上车来车往，对你这小家伙来说太危险了。我要去接小赛罗了，你自己快回家去吧。看来赛罗爸爸是真的听不到我说话，这可、个、怎么办啊？泽塔哥哥就在隔壁，我再去找泽塔哥哥试试吧。泽塔哥哥，你能听到我说话吗？先不要忙了，我是小赛罗呀，你能把我变回原来的样子吗？怎么还是一点反应都没有？看来我变成兔子以后，奥特曼都听不到我说话了。现在该怎么办呢？难道我一辈子都这样了吗？要我一辈子都当小兔子了吗？如果爸爸妈妈找不到我，他们应该会很难过吧？不行，我不能放弃。我去找贝利亚叔叔看看，贝利亚叔叔曾经也是黑暗奥特曼，说不定他有办法。贝利亚叔叔，我终于找到您了，您能听见我说话吗？什么玩意？这只小兔子居然在说话，这年头竟然连小兔子都会说话了吗？贝利亚叔叔，您是不是能听到我说话啊？我是小赛罗啊，麻烦您快救救我，帮帮忙，快点把我变回去吧。怎么回事？你是小赛罗，你怎么变成小兔子了？快给我说说。我也不想变成小兔子。啊，事情是这样的，下午我放学的时候，发现托雷基亚在路上卖大汉堡，卖大汉堡了，新鲜出炉的大汉堡。小赛罗要不要来一个大汉堡啊？啊，你的汉堡那么大个，我可买不起。没事啊，这样吧，我今天免费送给你吃。真的？那我尝一口看看。我一时没忍住，就吃了几口，没想到下一秒我就变成小兔子了。托雷基亚，你给我吃了什么？我怎么变成兔子了？快把我变回去！别着急啊，只要你答应帮我把赛罗的奥特勋章带出来给我，我就把你变回去。做梦！你个拖拉机，一天天就知道干坏事。那你以后只能是一只兔子了。我走了，拜拜。原来是拖拉机搞的鬼，应该是托雷基亚的汉堡里有黑暗能量，你吃了之后才会变成小兔子，然后奥特曼们都听不到你说话了。小赛罗，不要着急，我这有个魔法之门，可以把你变回来。你进去里面，我来开启它。你一会就能变回来了，是真的吗？还有这么神奇的东西？如果我能变回去，我一定要我爸爸好好感谢你。你就好好看着吧，不会让你失望的。贝利亚为小赛罗开启魔法之门后，小赛罗终于变回来了。哇，我真的变回来了，真是太神奇了！谢谢你，贝利亚叔叔，辛苦了。我把我珍藏多年的两朵花花送给你，表示感谢哈。出事了，我的小伙伴们都被怪兽抓走了。赛罗爸爸又不在家，请求奥特曼前辈们支援啊！小赛罗找了好久都没找到奥特曼，就在这时遇见了正在对牛弹琴的贝利亚。贝利亚，是不是你让黑暗扎基抓住了我的奥特曼小伙伴，还准备吸收他们的能量？真是太可恶了！就在刚刚，小赛罗准备去找小伙伴们玩的时候，竟然发现了黑暗扎基抓住了小奥特曼们。黑暗扎基，我劝你赶快放了我们，说不定小赛罗现在已经去喊赛罗叔叔或者奥特之王了。等他们来了，有你好看！哈哈哈哈哈。赛罗早就已经被我们引开了，我们这么多怪兽也根本不怕奥特之王，你们就不要挣扎了，还是乖乖的给我们吸收你们的奥特勋章能量吧。等我们吸收能量后，神秘四奥来了，我们也不怕。小赛罗，最近我一直在做好事，你都是有看到的，你这可真的冤枉我了。我现在专门饲养这些牛，就是打算做一些牛排、牛肉串等给小奥特曼们吃的。我是真心想和你们交朋友啊！是真的吗，贝利亚？我还以为你又变回原来的样子了，毕竟你曾经和黑暗扎基可是做了很多坏事的。所以我需要确认一下，没事的，小赛罗，我早就想改变自己了。最近我一直在做好事，小伙伴们可以替我证明。再说我贝利亚曾经也是堂堂的大魔王，我没必要去骗你。
自从小伙伴们送了我好多爱心能量后，我就彻底改变了。要不这样，你帮我在这看好这些牛，不让他们乱跑就行。我去找黑暗扎基，他应该会给我面子的。贝利亚叔叔，对不起，看来是我真的误会你了。我在这里帮你看好这些牛，麻烦你赶紧去救我的小伙伴吧，不怕去迟了，他们就危险了。好，我现在就去找黑暗扎基，无论如何我都要想办法救出小奥特曼们的。放心吧。黑暗扎基出手，不要做坏事了，回头吧。就算你得到小奥特曼们的奥特勋章能量又怎么样？邪恶的光是赢不了正义的光的，因为地球的小伙伴都相信光。放屁，贝利亚，我不需要你在这里指手画脚。等我吸收他们的奥特勋章能量，谁还敢相信光我就灭了谁？想当好人，你去别的地方，不要来这影响我跳舞庆祝。好你个黑暗扎基，都炸成黑不溜秋的了，还这么嘴硬？你敢说我是扎基？你个黑煤球，黑鬼，自己黑的跟煤球似的，竟然还好意思说我黑，黑炸鸡，黑炸鸡，黑炸鸡，哎呦我的妈，黑煤球，黑煤球，黑煤球，黑炸鸡，黑煤球，黑炸鸡，黑煤球，黑炸鸡，黑煤球，没老黑是你逼我的。贝利亚因为现在身上没有了黑暗能量，根本不是黑暗炸鸡的对手，只能拖着受伤的身体去找其他奥特曼帮忙了。想不到炸鸡这么狠，如果去找其他奥特曼帮忙，也不知道会不会相信我。为了节约时间，我还是直接去找奥特之王帮忙吧。奥特之王前辈，大事不好了！此时的奥特之王正在塔顶修炼，贝利亚一个超级跳跃翻滚，然后就来到奥特之王身边。奥特之王前辈，小奥特曼们被黑暗炸鸡抓走了，我是来请求您去解救他们的。贝利亚，我已经知道事情的经过。你是怕以前干了太多的坏事，怕没有奥特曼会相信你，所以你才来找到我。其实这正是一个可以证明你改邪归正的机会，只有你亲自去将小奥特曼救出，才会让其他奥特曼以后都相信你。奥特之王前辈，我已经废除了自己的黑暗能量了，根本不是黑暗炸鸡的对手，恐怕我现在连小怪兽都打不过，更别说想在黑暗炸鸡手里救出小奥特曼他们了。还是有办法的。如果小伙伴们能送你爱心能量的话，你很快就能把黑暗能量转成正义能量了。只要你转化成功，以你的实力去解救小奥特曼肯定没问题。贝利亚听奥特之王的话后，就坐在了地上开始发呆。他在想，以前干了那么多坏事，小伙伴们还会给他爱心能量吗？下一秒就让贝利亚感到了惊讶，因为小伙伴们竟然纷纷给他送上了爱心能量。然后贝利亚立马站起来，直接变身，变成了他的最强的形态。非常感谢小伙伴的爱心能量，我这就过去解救小奥特曼们。不一会，贝利亚就回到了黑暗扎基这里，直接一道奥特光线横扫，黑暗扎基和怪兽们纷纷领了炸鸡盒饭，就像小朋友吃炸鸡一样轻松。贝利亚叔叔，非常感谢您，真没想到是您救了我们。你们还是感谢小伙伴们吧，都是因为有了他们的支持，我才能变成最强形态来救你们。